ஆண்டவராக இயேசுவை நாமத்தில் தொலைக்காட்சி நேரலுக்கு அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த செய்தியை போலன் தேசத்திலிருந்து ஒளிப்பதிவு செய்கிறேன் இது ஒரு காலத்தில் கம்யூனிச நாடு அதிகமான யூதர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு தேசம் ஆல் ஸ்விட்ச் என்றிடத்தில் ஹிட்லர் நாற்பது லட்சம் யூதர்களை கொலை செய்த ஒரு நாடு போலந்து ஒரு காலத்திலே ஜெர்மனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தது இன்றைக்கு போலந்து தேசத்தில் ஒரு மாபெரும் இழுப்புதல் இங்கிருந்து இறக்குறைய யுக்ரைன் நான்கு மணி நேர சாலை மார்க்கமாய் பிரயாணம் இட் இஸ் நியர் யுக்ரைன் யுக்ரைன் பகுதிக்கும் எதற்கும் நான்கு மணி நேர பிரயாணம் யுக்ரைன் பார்டரிலிருந்து இந்த செய்தியை ஒளிப்பதிவு செய்கிறேன் லெவிட்சா என்னிடம் யுக்ரைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து இந்த செய்தியை ஒளிப்பதிவு செய்கிறேன் இந்த நாளின் செய்தி இப்ரேன் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் இதை குறித்து ஏராளமான செய்திகளை ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன் இதற்கு புத்தின செய்திகளே இயேசுவை நோக்கி எதிலெல்லாம் அவன் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் எதற்காக பார்க்க வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறேன் லுக்கிங் அண்ட் டு ஜீசஸ் in everything for everything with everything in everything அப்படி செய்தி பேசிருப்பேன் இந்த நாளின் செய்தி இப்ரேயர் பன்னிரண்டு ஒன்று மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருக்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு இந்த செதி என்னவென்றால் பாரமான யாவற்றையும் இரண்டாவது நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு இதுதான் செய்தி இயேசுவை நோக்கி ஓட வேண்டுமானால் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் பாரமான யாவற்றையும் இரண்டாவது பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு இந்த நாளிலே எதை தள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரு ஒன்பது குறிப்புகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் அறிந்த சத்தியம்தான் இதையெல்லாம் தள்ள வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் லே அசைன் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் சிலவற்றை தூக்கி எறிய வேண்டும் தமிழ் வேதத்தில் தள்ளிவிட்டு இன்றைக்கு எதையும் தள்ளிவிட ஜனங்களுக்கு விருப்பமில்லை தொலைக்காட்சியை இன்பங்களை ஆசாபாசங்களை விருப்பங்களை ஆடம்பரங்களை தவறான உறவுகளை லஞ்சம் வாங்குவதை பொய் பேசுவதை எதையுமே தள்ளிவிட அவசி விரும்பலை இதுவும் வேண்டும் அதுவும் வேண்டும் ஆங்கிலத்தில் லே அசை தள்ளிவிட்டு அதுக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் தேவை ஒரு முதிர்ச்சி தேவை தானியில் தீர்மானித்தான் இந்த ஆகாரத்தை புசிப்பதில்லை திட் அதாவது தன்னை திட்டுப்படுத்தலாகாது என்று அவன் தீர்மானம் பண்ணினான் யுவர் டிட்டர்மினேஷன் வில் லீட் யுவர் டெஸ்டினி உங்கள் தீர்மானம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் எதை தீர்மானிக்கிறீர்கள் எப்படி தீர்மானிக்கிறேன் என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள் டுடேஸ் டிசிஷன் வில் டிட்டர்மைன்ஸ் யுவர் டுமாரோ நாளைய வாழ்க்கையை இன்றைய தீர்மானங்கள் அது தீர்ப்பு செய்யும் இன்றைய தீர்மானங்கள் நாளை வாழ்க்கையை வடிவமைத்து தரும் இன்றைக்கு தள்ளிவிடுகிறது என்பது ரொம்ப பேருக்கு அது முடியல முடியல என்பதை விட அது புரியலை இதெல்லாம் தள்ளிவிட்டுருக்கிறீங்க வாழ்க்கையில் ஒன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார் பழைவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின எதை தள்ளிவிட்டுருக்கிறீங்க சினிமா சீரியல் இந்த புகைப்பிடித்தல் திருச்சபைக்கு வருக இன்னும் பல எதையுமே தள்ளிவிடலை சொல்கிறாங்களே ஒன்றும் தள்ளுபடி இல்லை ஆரோக்கியம் நல்லா இல்லாவிட்டால் கூட எதையும் தள்ளுறதில்லை நல்லாவே தெரியுது இந்த உணவு என் உடம்புக்கு ஒத்து வராது மருத்துவர் சொல்கிறார் ஓவர் கொலஸ்ட்ரால் நீ பாருங்கள் சில பேருக்கு அது இல்லைன்னா சாப்பாடே உள்ளே போகல நல்லாவே தெரியுது இது நல்லதல்ல 
அந்த அசைவ உணவுகள் பலவற்றை டாக்டர் சொல்கிறாங்க இதை சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிடக்கூடாது உடம்புக்கு நல்லதல்ல சக்கரை நல்லதல்ல ஆனால் அதுதான் விரும்புகிறோம் இனிப்பு கசப்பை யாருமே விரும்புவதில்லை கவனிங்க என்றைக்கு தள்ளி விடுகிறீர்களோ அன்றைக்கு தான் வெற்றியான ஒரு வாழ்க்கை என்ற முதல் குறிப்பு இப்படி சொன்னால் புரியும் ரிமூவிங் அது உங்களை விட்டு அதை தூக்கி தூக்கி போடுங்க இத்தனை வருஷங்கள் உங்களை உங்களோடு இருந்து அது இருந்தது ஒரு நன்மையும் இல்லை ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லை எந்த விதமான பலனும் இல்லை ஒய் நாட் யூ ரிமூவ் தட் அதே தூக்கி போடக்கூடாது இன்னும் அதே வாழ்க்கை வேண்டாம் ஆண்டு சொல்கிறார் ரிமூவ் இல்லை விட்டால் லே அசைட் இதைத்தான் ரோமர் பண்ணிடுவோம் ஆசைக்கிறோம் ஜீவபலியாய் நான் சொல்ல போகிற முதல் குறிப்பு நம்பர் ஒன் அது என்ன செய்தால் உடைய வாழ்க்கையில் அதிகமான சுமை சுமக்கிறது பாரமான பாரம் எதில் அவங்களுக்கு சுமையாக இருக்குது அது குடும்பத்தை விட்டு ஓட சொல்லலை நோ அது தேவன் தந்தது பாரமான ஒன்பது காரியங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் அது போட்டிருக்குது அதிலே எழுதியிருக்குது பாவம் பாவம் அப்போ நம்ம அழுத்துகிற மிகப்பெரிய சக்தி பாவம்தான் செய்யும்போது இன்பம் செய்த பிறகு துன்பம் காணும்போது இன்பம் கண்ட பிறகு துன்பம் பேசும்போது இன்பம் பேசின பிறகு துன்பம் ஒரு விஷயம் செய்கிறீங்களே செய்யும்போது இன்பமாக இருக்குது அவர் ஏமாற்றிட்டேன் இன்பந்தான் ஆனால் மனசாட்சி வாதிக்குது ஒன்று செய்யும்போது தவறாக செய்யும்போது ஒரு பெரிய வெற்றி அடைந்து விட்டோம் என்ற நினைப்பு ஆனால் முடிஞ்ச பிறகு ஜபிக்க முடியல வேதம் வாசிக்க முடியல ஒழியும் செய்ய முடியல பிரசங்கம் பண்ண முடியல ஆழம் நடத்த முடியல ஏன் ஜப கூட்டத்துக்கு வருது மக்கள் ஜபிக்க முடியல ஜபி ஜபிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் ஜபிக்க பழகினவங்க தான் ஆனால் ஜபிக்க முடியல காரணம் தவறுகள் ஏதோ சில சில குற்றம் குறைகள் ஆலயத்தில் பார்க்குறேன் ஜபிப்போம்னு சொன்னால் தலைக்கீழே போட்டுக்கிறாங்க ஜபிக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் ஜபம் பண்ணுறவங்க தான் ஆனால் தலையை கீழே போட்டுக்கு அப்படி அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வேண்டாம் என்ற முதல் குறிப்பு அதாவது ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் நோ எவாலுவேஷன் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்க அன்பா கேட்குறேன் அடுத்தவர்களை குறித்த அதை தப்பான எண்ணத்தை தூக்கி போடுங்க தள்ளி விடுங்கள் அவர் அப்படி இவர் இப்படி இவர் இப்படி இவர் இப்படி அடுத்தவர்களை குறித்த தவறான எண்ணம் எதோ உங்களை பார்க்குறாங்க என்னையே பார்க்குறாங்க என்னை பார்த்து தான் சிரிக்கிறாங்க என்னை பார்த்து தான் பேசுகிறாங்க அது ஒரு உங்களையே கொள்ளும் ஒரு கொடிய பாவம் நான் சொல்ல ஒன்று பார்த்தை அதாவது உங்களை யாரும் கணம் பண்ணலையா தூக்கி போடுங்க என்னை கணம் பண்ணலை என்ன கணம் பண்ணலை என்ன கணம் பண்ணலை நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இதுதான் என்னை கணம் பண்ணலை என் கணம் பண்ணலாம் தூக்கி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் கர்த்தரையே கணம் பண்ணலை உங்களை கணம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் நிறைய பேருக்கு அந்த எண்ணம் அதாவது என்ன என்னை யாரும் மதிக்கலை மதித்தா என்ன மதிக்க மதிக்க கர்த்தரை மதி கர்த்தரை உங்களை மதிக்கிறாரு அது போதும் இந்த செய்தியில் பேசுகிறோமே என் கூட இருக்கிறவங்களே என்னவர் ரெஸ்பெக்ட் மீ சில குடும்பங்களில் பிள்ளைகளை தகப்பனை மதிக்கிறது இல்லை மனைவி மதிக்கிறது இல்லை நிறைய குடும்பங்களில் பாவ சில ஊழியக்காரர்கள் த ஒய்ஃப் த வின் ரெஸ்பெக்ட் தாஸ்பன் ஈவன் த பேஸ்டர்ஸ் ஐ சீன் ஊரில் இருக்கிற எல்லா பிரசங்கம் சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சொந்த கணவன் பிரசங்கத்தை சூப்பர் சொல்லவே மாட்டாங்க அது சில பேருக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு சுபாவம் யார் உங்களை கணம் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ கத்தர் கணம் பண்ணுறார் அதை தள்ளி விட்டு அந்த ராங் எவாலுவேஷன் உங்களுக்கு குறித்த மதிப்பீட்டு எப்படி வேணால் இருக்கலாம் உலகம் எப்படி மதிக்கிறது முக்கியம் இல்லை பரலோகம் உங்களை எப்படி மதிக்கிறது தான் முக்கியம் உலகத்தின் மதிப்பீட்டை விட பரலோகத்து மதிப்பீடு முக்கியம் உலகத்து மதிப்பீட்டை பின்பற்றி நீங்கள் போனீங்கன்னா வாழவே முடியாது ஜோம் பண்ண முடியாது இந்த ஊடகத்தை நான் பேசவே முடியாது பலர் பல சொல்லுவாங்க உலகத்தின் மதிப்பீடு வேண்டாம் பரலோகத்து மதிப்பீடு போதும் ரெண்டாவது அடுத்தபடி யாரையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் குற்றப்படுத்த முயற்சி பண்ணாதீங்க டோன்ட் பிளேம் எனி ஒன் அதாவது உங்களை யார் குற்றப்படுத்தினா பெருசாக நினைக்காதீங்க உண்மையாக இருந்தால் ஜோம் பண்ணுங்கள் தேவசமத்தில் கேளுங்க 
மனம் திரும்புங்க மனஸ்தப்படுங்க ஆனால் சொல்லிட்டாங்க 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 சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க அது ஒரு பாரம் ரிமூவிங் த வெயிட் ஆஃப் பிளேமிங் அடுத்தவங்களை சும்மா பிளேம் பண்ணது இனி அதுதான் குடும்பத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சில பேருக்கு அது அன்றைக்கி ஒரு ஊழியக்காரர்கள் பேசினேன் வசனார் வசனார் எல்லாருமே எல்லா பிள்ளைகளுமே அப்பாவை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா மனைவி மார்க் அதிகமான மனைவி மார்க் பிரச்சனை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிதான் இருப்பாங்க தே பிளைங் தி ஹஸ்பண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் தே பிளைங் த ஒய்ஃப்ஸ் இட் இஸ் காமன் டோன்ட் பிளேம் எனி படி நம்பர் ஒன் டோன்ட் கிவ் மோர் எவல்யூவேஷன் டு த வேர்ல்டு பீப்புள் உலகம் கொடுக்கிற அந்த மதிப்பீட்டை பெருசாக நினைக்காதீங்க மதிக்கலாம் மதிக்காமல் இருக்கலாம் அது முக்கியம் அல்ல இரண்டாவது இந்த பிளேம் பண்ணுறாங்களே அதுக்கு முன்றமை தராதீங்க மூன்றாவது க்ரீடு இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை நிறைய இருக்குது ஆசை அது வேணும் இது வேணும் சக்திக்கு மிஞ்சின ஆசை தேவன் தேவைகளை தருவார் ஆசைகளை தரமாட்டார் God will supply only your need, but not your greed. திரையில் பாருங்கள் நீர் என்பது என் டபுள் இடி கிரீட் என்பது இச்சை நிறைய பேருக்கு அது போகணும் இது போகணும் சக்திக்கு மிஞ்சி எங்கே பார்த்தாலும் இஎம்ஐ ஃபோன் மொபைல் இஎம்ஐ வாகனம் இஎம்ஐ இஎம்ஐ எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பொருள் இஎம்ஐ வேண்டாம் அது உங்களுக்கு பெரிய பாரத்தை கொண்டு வரும் பில் கட்ட முடியாது அந்த நாள் வரும்போது மனம் பக்கு பக்குன்னும் ஜெவ் பண்ண முடியாது சபைக்கு போக முடியாது ஏன்னா பணம் கொடுத்த ஒரு சபைக்கு வர்றார் அந்த இஎம்ஐ வாங்கின சபைக்கு வர்றார் வேண்டாம் அதாவது ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் கிரீட் ஆறாவது குறிப்பு வெயிட் ஆஃப் ஜெலசி யார் மேலேயும் பொறாமப்படாதீங்க ஃபாதர் பாட்டு யார் மேலேயும் அவர் அப்படி ஆகிட்டார் இவர் இப்படி ஆகிட்டார் அது வந்து பொறாமை என்பது ஒரு பாரம்தான் உங்களை அழுத்தம் அப்படி இப்படி நிறைய பேருக்கு அது தான் நேற்று வந்தார் இன்றைக்கி பிரசங்கம் பண்ணுறார் நேற்று வந்த ஊழியர் இன்றைக்கி பயன்படுத்தப்படுறார் ஊழியர்களுக்குள்ள இப்படி சொல்லுவாங்க நேற்று பெய்த மழைகளை இன்று முளைத்த காளாம் இதெல்லாம் பட்டி மன்றம் நேற்று பெய்த மழை தான் உங்கள் மேலேயும் பேசுதே ஒன்றுமே வளரலையே அடிக்கடி மழை தண்ணீரை குடித்து வறட்சியாக தான் இருக்கிறோம் இன்றைக்கி அதனால் எல்லா உதாரணங்களும் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காலான் இல்லை நேற்று பெய்த நாட்டில் முளைக்கல அனைவரோட வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே முளைக்கலையே நீங்கள் நிறைய பேருங்க முந்தினூர் பிஞ்சினூர் ஆவர் பிஞ்சினூர் முந்தினூர் ஆவர் இந்த ஊழியர் நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறேன் என்னோட வளர்ந்தவர்கள் வள வள என்னால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் மிகா பெரிய ஊழியராக இருக்கிறார்கள் மெகா பாஸ்டர்ஸ் ஐநூறு சபைகளுக்கு மேலாக நிறுவி இருக்கிறார்கள் யார் மேலேயும் பொறாமல் இல்லை எது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதோ அதில் திருப்தி ஆயிருங்க இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் வாழ்பவன் இருப்பதை கொண்டு திருப்தி ஆயிருங்க நிறைய குடும்பங்கள் இருக்கிற பெண்களுக்கு கூட அப்படி தான் அவங்கள பாருங்கள் இவங்கள பாருங்கள் அவர் ஒரு பொருளை வாங்கினா நான் பொருளை வாங்கணும் அவருக்கு அது தகுதி அவர் எப்படி சம்பாதிச்சார்ன்றது அடுத்த விஷயம் அப்படிங்க எப்படி சம்பாதிச்சார் அப்படி தான் செலவு பண்ணுவார் துன்மார்க்கமாக சம்பாதிச்சார் துன்மார்க்கமாக செலவு பண்ணுறார் டெய்லி ஹோட்டல் போகிறாங்க அதுக்கே து துன்மார்க்கமான வருமானம் இருக்குது ஆடம்பரமான வாழ்க்கை ஒரு பர்த்டேவே ஸ்டார் ஹோட்டலை கொண்டாடுறாங்க அது அதற்கு அது 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 அந்த வருமானம் அது மாதிரி வருது அது எப்படி வருதுன்றது அடுத்த விஷயம் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பர்த்டே கொண்டாடுற மக்கள்லாம் இருக்கா சின்ன பிள்ளைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார் ஹோட்டல் தான் பிறந்த நாள் திருமண நாள் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டார் ஹோட்டல் அது அதனால் எல்லா ஸ்டார் ஹோட்டலில் பிறந்த நாள் கொண்டாடின அவசியமே இல்லை எனக்கு அறிவு தெரிந்து என் பிறந்த நாளை நான் கொண்டானதே இல்லை துறைக்கும் ஏதோ இப்போ சமீப நாட்களில் பிள்ளைகள் அது தேவையா என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வேண்டாம் நான் சொல்ல வந்து வசனம் கிரீட் ஆஃப் ஜெலசி ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் ஜெலசி அந்த பொறாமை என்னுகிற அந்த பாரத்தை எடுத்து போடுங்கள் ஒருத்தர் கத்திர பயன்படுத்துகிறாரா ஸ்தோத்திரம் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரை பாராட்டுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் பாராட்டப்படுவீர்கள் நீங்கள் ஒருத்தரை பாராட்டினா அடுத்தவங்களுக்கு முகம் மாறுது அவர் என்ன அவரை பாராட்டுறார் இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்குது 
பாராட்டுறவங்களாம் அந்த பாராட்டு கிடைச்ச வரைக்கும் உண்மையாக இல்லை நான் அம்மாவை ரொம்ப பாராட்டுவேன் அந்த அம்மா என்னை ஒரு நாள் வசை மாறி பொழிந்தது யோசித்து பாருங்கள் அதாவது சில நேரம் நம்ம பாராட்டுறோம் அந்த பாராட்டலும் கிடைச்ச வரைக்கும் அவங்க உண்மையாக இருக்கிறாங்களா என்பது பெரிய கேள்விக்குறி நம்ம ஒருத்தர் பாராட்டுங்க ஏன்னா அவர் என்னை பான் பாராட்டியிருக்கிறார் என்னை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறார் மேன்மை பாராட்டியிருக்கிறார் ஸோ ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் ஜலசி அடுத்து ஒன்று சொல்ல போகிறேன் ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்தவர்களையும் நியாயம் திருத்துறாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக நியாயம் திருத்துடுறோம் அவங்க பேசலையா அதுக்கு ஒரு நியாயம் தீர்ப்பு அவ அவங்ககிட்ட ஆயிரம் போராட்டம் இருக்கும் குடும்பத்தில் சூழ்நிலை கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் டோன்ட் த ரிமூவ் ஆஃப் த ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் வெயிட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்த ஒரு சீக்கிரம் தீர்ப்பு அவங்க அவங்க பார்த்தாலும் தவறான தீர்ப்பு பார்க்கலனாலும் தவறான தீர்ப்பு என்னையே பார்க்குறாங்க அவரோடு என்னைக்கு பேசுகிறவங்க தான் அன்னைக்கு பேசலை அப்படின்னா ஒரு தவறான தீர்ப்பு விசுவாசிகளோடு பாருங்களேன் அன்னைக்கு அந்த பாஸ்ட் ப்ரைஸ் லாட் சொல்ல மறந்துட்டு இருப்பார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அவருக்கு அழுத்தங்கள் இதை நான் போலந்த் தேசத்தில் நான் பேசுகிறேன் நேற்றிரவு இந்திய ஆலயத்தில் நான் பேசினேன் பேசி முடித்த பிறகு ஒரு சின்ன பெண் ஒரு ஆப்பிரிக்க தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் அந்த பாஸ்டரோட பயங்கர சண்டை கூட்டம் முடிந்து ஒரு மணி நேரம் அந்த பொண்ணு சண்டை போடுது பல காரணங்களுக்காக அதாவது அவர் அவர் கேட்ட ஒரே கேள்வி தான் நீ எங்கே இருக்கிற உன்னுடைய பாஸ்போர்ட் கூடு உன்னுடைய அட்ரஸ் கூட உதவி செய்கிற அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்களா அந்த பாஸ்ட் இரவெல்லாம் மன உளைச்சல் நேற்று இரவு அந்த போதகர் வீட்டில் தங்கியிருந்தேன் இரவெல்லாம் அவருக்கு மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் சத்தம் போட்டு பயங்கர கத்தி சின்ன பொண்ணு தான் அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல இந்த தேசத்துக்கு உதவி கேட்டது அவர் சொன்னார் இந்த உதவி செய்வதற்கு நான் ஆயத்தம் ஆனால் உன்னுடைய முகவரியத்தார் அந்த 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 பொண்ணு தரமாட்டேன்ச்சு தட்ஸ் மை பர்சனல் அப்போது யோசித்து பாருங்கள் நான் சொல்ல வந்த கருத்து என்னவென்றால் இந்த ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் வேண்டாம் யாரை பற்றியும் என்னை கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஒரு பொண்ணு அனை கேட்டது ஏன்னா ஒரு ஊழியக்காரனா ஃபோனில் அதாவது குடும்ப பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை அதில் அந்த கணவருக்காக நான் பேசினேன் கணவருக்காக பேசினேன் பெரிய மனைவி என்னை பார்த்து கேட்குது நீலாம் ஒரு ஊழியக்காரனா பாருங்கள் ரொம்ப கடினமான ஒரு வாழ்க்கை இது நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அடுத்த ரொம்ப தூக்கி எறிகிறது ரொம்ப ஈஸி நீ ஊடகங்களில் பாருங்களேன் யாரை பற்றி எழுதலாம் இட்ஸ் அ ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் உடை நல்ல உடவு உடுத்தினாலும் பேச்சு எளிமையான உடை உடுத்தினாலும் பேச்சு வாழ்ந்தாலும் பேசும் தாழ்ந்தாலும் பேசும் ராங் ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்தவங்களை பதவேன்னு சொல்லுகிறது மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிற நீ ஒரு நாள் குற்றவாளியாக தீர்க்கப்படுவாய் அடுத்தவங்களே அது ஒரு பாரம் ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் அடுத்தவங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு பெருமை இருக்குது அவங்களுக்கு வசதி வந்துடுச்சு இதே வசதி உங்களுக்கு வந்தால் நீங்கள் அப்படி தான் இருப்பீங்க எட்டாவது குறிப்பு ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் லேசினஸ் நீ பாருங்க நிறைய பேருக்கு இந்த சோம்பேறித்தனம் மனசாட்சி இல்லாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பத்து வரைக்கும் தூங்குறாங்களே கணவனும் மனைவியும் இதை ஒர்க்கிங் இன் ஐடி கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஆறு நாள் நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் எதுக்காக கஷ்டப்படுறீங்க வயிற்றுக்காக ஒன்றும் மனைவிக்காக இந்த பாரம் இருக்கணும் புருஷனுக்காக இந்த பாரம் இருக்கணும் லேசினஸ் ஏதோ ஒரு காரணம் ஒரு சின்ன தலைவலி ஒரு சின்ன உடல் அசதி இருபத்தி பன் பத்து மணி நேரம் மொபைல் பார்க்குறாங்க பத்து மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்கிறாங்க அப்போல்லாம் அந்த அசதி இல்லை அது வேலைக்காக என்ன வேலை செய்யணும் என் டார்கெட்டை முடிக்கணும் இல்லை மெமோ கொடுப்பாங்க லெட்டர் கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் அந்த சுறுசுறுப்பு இருக்குது ஆனால் சபைக்கு வரணும்னா காலையில் வந்தால் மாலையில் வர்றதில்லை முதல் வாரம் வந்தால் அடுத்த வாரம் வர்றதில்லை ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் லேசிதஸ் கொஞ்சம் நடந்து போக கஷ்டம் படியேற கஷ்டம் சபை தூரம்தான் வேலை தூரமாக இருக்குதே போலியே நான் சென்னையில் இருக்கிறேன் 
எவ்வளோ மக்கள் பல நூறு மைல்கள் கடந்து வந்து சென்னைக்கு வருகிறார்கள் அது இன்றைக்கு போலந்து தேசத்தில் இருக்கிறேன் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஜனங்கள் வீதியிலே டிராஃபிக் இந்த ஆலயத்துக்கு நான் எட்டு மணிக்கு வந்தேன் காலையில் ஜபம் ஊடுகையில் பேசினேன் எட்டு மணிக்கு ஆலயத்துக்கு வந்தேன் சின்ன ஊர் தான் இது ஆனால் ஏழு மணிக்கு புறப்பட்டேன் வீட்டிலேருந்து வரும் வரும் வழியெல்லாம் டிராஃபிக் சின்ன ஊர் எல்லாம் வேலைக்கு போகிறாங்க ஏழு மணிக்கு குளிர் கடுமையான குளிர் கடுமையான குளிர் ஒரு மூணு ஜாக்கெட் போடணும் ஆனால் அந்த கடுமையான குளிரிலும் ஜனங்கள் வேலைக்கு போயிடுறாங்க ஸ்கூல் பிள்ளைகள் போகிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்க்குறேன் ஏராளமான சிறு பிள்ளைகள் வயதான முதியோர்கள் இருக்கிறாங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் குளிரில் அவங்க ஏதோ பல காரியங்களுக்காக போகிறார்கள் உலகத்துக்காக உழைப்பதற்கு சோம்பேறித்தனம் இல்லை அந்த ஆண்டவருக்காக உழைப்பதற்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனம் லேசினஸ் ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் லேசஸ் சோம்பலாக இருக்கிறவன் ஒன்றையும் செய்ய மாட்டான் நிறைய இருக்குது வசனத்தில் அவன் நிலத்தை நோக்கி நொற்று பார்த்தேன் அதில் காஞ்சோறு மூடி கிடந்தது சோம்பலாக இருக்கிறவன் விதைக்க மாட்டான் அறுக்கவும் மாட்டான் சோம்பேறித்தனம் வேண்டாம் லேசினஸ் அடுத்து த ரிமூவ் த வெயிட் ஆஃப் பிட்டர்னஸ் இது எல்லாருக்கையும் ஒரு கசப்பு என்றைக்கும் நடந்த சம்பவம் குடும்ப உறவுகளில் கூட நாற்பது வருஷம் ஆகிடுச்சு உங்கள் அம்மா அப்படி உங்கள் அப்பா இப்படி உங்கள் அண்ணன் இப்படி உங்கள் தம்பி இப்படி மனித உறவுகளில் கசப்பு மாமியார் மருமகள் கணவன் மனைவி அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி உடனே அண்ணன் தம்பி சண்டை போடுவாங்க இப்போ அக்கா தங்கச்சியே கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க பணம் படுத்தும் பாடு உடனே ஆண்டு சொன்னார் என் சகோதரியை அது கருத்து தெரியுமா சகோதரி சண்டை போடுவாங்க ஆனால் சகோதரி சண்டை போட மாட்டாங்க இந்த யூனிட்டி இப்போ சகோதரிகளுக்குள்ளே கூட யூனிட்டி இல்லை இன்னும் குடும்பங்களில் பார் ஊழியக்கார் குடும்பங்கள்லேயே பெண் பிள்ளைகளுக்கிடையே ஒற்றுமை இல்லை ஊழியக்கார பிள்ளைக்கு தான் காரணம் என்னவென்றால் அந்த கசப்பு வேண்டாம் கசப்பு வேண்டாம் ஃபாதர் அழகாக பண்ணார் யார் மேலும் கசப்பு இல்லைப்பா என்னை குறித்து ஏராளமான மக்கள் என்னோடு கூட இருந்தவர்கள் இப்போ இருக்கிறாங்க முப்பத்தைந்து ஆண்டு நாற்பது ஆண்டு எத்தனையோ காரியங்களை எழுதினார்கள் பேசினார்கள் ஆனால் அந்த கசப்பு இருந்தால் அவங்களோட நான் பேச முடியாது பே பேச முடியாது அவங்களுக்கு ப்ரைஸில் சொல்ல முடியாது சொல்லிகிட்டே போகலாம் இருக்கும் ஓரளவுக்கு இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதையே நினச்சிருந்தால் அப்புறம் அது எலும்புருக்கி அது அதுவே வியாதிக்கெல்லாம் காரணம் உங்கள் கசப்பே வியாதி காரணம் உண்மை இல்லாத கணவன் உண்மை இல்லாத மனைவி உண்மை இல்லாத பிள்ளைகள் உண்மை இல்லாத உறவுகள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் அது உங்கள் இயேசுவை ஓடுவதற்கு தடையாக இருக்கும் அந்த வெற்றிக்கு தடை என்ன தெரியுமா இந்த கசப்பு பொறாமை ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் லேசினஸ் அடுத்து ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே கவனிங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்கள் மேலே என்ன முத்திரை குத்துறாங்க உலகம் சோம்பேறி கோபக்காரன் பொல்லாதவள் வாயாடி வாட் லேபிள் த வேர்ல்ட் பொட்ச் கத்திரக்க மேலே என்ன லேபிள் குத் குத்துவார் ஒரு சின்ன கேள்வி உங்கள் மேல் ஒட்டப்பட்ட அந்த லேபிள் என்ன சோம்பேறித்தனம் கசப்பு ஆசை கோபம் அடங்காத தன்மை சில பேர் சில பேர் அடக்கவே முடியாது சில பேருக்கு வாயாடி ஆணவம் கர்வம் இவைகளை இந்த இப்படிப்பட்ட லேபிள நீங்கள் எடுத்தால் ஒழிய வெற்றி அடைய முடியாது அந்த வார்த்தை சொல்கிறது உங்கள் ஓட்டத்தை முடிக்க முடியாது சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த வார்த்தை அதாவது இது இதெல்லாம் ஒரு கண்ணி இஸ் அ ட்ராப் இந்த கசப்பு இந்த பொறாமை இதெல்லாம் சத்துரு வைக்கிற கண்ணிகள் இடம் கொடுக்காதீங்க வேதம் சொல்கிறது நோக்கி பொறுமையோடு இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இது உங்களை மட்டும் பாதிக்காத அடுத்தவர்களையும் பாதிக்கும் இந்த கசப்பு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் இந்த பொறாமை ஸ்ப்ரெட் ஓவர் கசப்பு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் தவறான 
நியாய தீர்ப்பு ஸ்ப்ரெட் ஓவர் எந்த நிலையிலும் சுயத்திற்கு இடம் தராதிருக்கு எல்லாமே சுயந்தான் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆசை இச்சை பொறாமை கசப்பு மற்ற குறித்த தவறான பார்வை இதெல்லாமே சுயத்தை மையமாக கொண்டது எவர் திங் ஸ்டார்ட் இன் செல்ஃப் நான் 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 குடும்பங்களோட பாருங்களேன் நான் சொல்கிறது தான் அனைய குடும்பங்கள் ரொம்ப கொடுமை ரொம்ப கொடுமை இதை தான் செய்யணும் இதுதான் சாப்பிட்ணும் இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் போடணும் நிறைய குடும்பங்களில் சில குடும்பங்கள் பார்க்குற மனைவிகள் கூட இதைத்தான் உடுத்தணும் கணவனுக்கே எவ்வளோ இவ்வளோ எவ்வளவு அதிகார தோரணை அதாவது அநேக குடும்பங்கள் ஆனால் போட்டிருக்கோம் ஏசு இந்த வீட்டின் தலைவர்னு பாவம் அந்த த அவர் தலைவராக இருக்க மாட்டார் அந்த அம்மாவோ அந்த ஐயாவோ தான் தலைவராக இருப்பாங்க இல்லை வாழ்க்கையின் தலைவர் யாரை அதிகாரப்படுத்தாதீங்க ஆட்டி படைக்க வேண்டாம் அன்பான சகோதரிகளே அதிகாரப்படுத்தாதீங்க நிறைய குடும் கணவர்மார்கள் ஆட்டி படைக்கிறத நான் பார்த்துருக்கிறேன் பாவம் பாவம் வேறு வழி இல்லை இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க பண்ணிவிட்டு ஆலயத்தில் வந்து அழுது ஜோ பண்ணி அந்நிய பாஷை பேசி டோன்ட் பி ஆரகண்ட் நிறைய குடும்பங்களில் பார்க்க சில குடும்பங்கள் வெளியே சொல்ல முடியல சில குடும்பங்களில் புருஷன் ஆட்டி படைக்கிறார் அதுவும் நடக்குது வேண்டாம் கவனியங்கள் ஆண்டவர் தான் அவன் வாழ்க்கைக்கு அதிகாரி நம்ம சொல்ல வந்த அந்த கருத்து கவனிங்க தேவனை நோக்கி ஓடும்போது உடைய கசப்புக்கள் இனிமையாகும் உங்கள் சோம்பேறித்தனம் சுறுசுறுப்பாகும் உங்கள் தவறான பார்வை சரியான பார்வையாகும் உங்களுடைய கடினமான வாழ்க்கை லகுவாய் மாறும் உங்களுடைய சாம்பலின் வாழ்க்கை சிங்காரமாய் மாறும் கனியற்ற வாழ்க்கை கனிய உள்ள வாழ்க்கையாய் மாறும் முட்டாய் இருக்கிற வாழ்க்கை மலரும் திரும்ப சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் பூக்கள் உண்டாகும் கனிகள் உண்டாகும் வாசனைகள் உண்டாகும் தெர் வில் பி ஃப்ரூட்ஸ் தெர் வில் பி அ ஃப்ராக்ரன்ஸ் தெர் வில் பி அ ஃப்ளவர்ஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கை அன்பானவர்களே தெய்வன் தந்த வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாய் வாழ பொறாமையோடு வாழ அல்ல கசப்போடு வாழ அல்ல முறுமுறுப்போடு வாழ அல்ல இச்சையோடு வாழ அல்ல அவர் அடுத்த வழி குறித்து தீமையாய் பேச அல்ல திரும்ப சொல்கிறேன் எந்த நிலையிலும் சுயத்து எடுத்துடாதீங்க அதுதான் கசப்புக்கு காரணம் குடும்ப உறவுகளை கூட ரொம்ப க விட்டு கொடுப்பது என்பது இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வளைந்து கொடுங்கள் நிமுறுவீர்கள் வளையாமல் இருந்தால் உடைந்து போவீர்கள் இன்னும் குடும்ப உறவுகளுக்கு என்ன கா உடை காரணமே இதுதான் நீயா நானா இதை அவங்க பார்த்து பார்த்து அப்படி ஆகிட்டாங்க எதை பார்க்குறீங்களோ அது உங்கள் வாழ்க்கை நடக்கும் வெற்றி பெறுவது முக்கியமல்ல வாழ்க்கை நிலைத்திருப்பது முக்கியம் வீழ்த்துவது முக்கியமல்ல நான் வீழ்த்திட்டேன் என் மாமியாரை வீழ்த்திட்டேன் என் மருமகளை வீழ்த்திட்டேன் என் கணவனை வீழ்த்திட்டேன் என் மனையை வீழ்த்திட்டேன் இல்லை நீங்கள் விழாமல் இருக்க உங்களை பார்த்துக்கங்க வேதம் சொல்கிறது கவனியங்கள் பாரமான யாவற்றையும் கழிசா ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் சொன்ன அத்தனையுமே உங்களையே ஒரு நாள் பாதிக்கும் இந்த கசப்பு அந்த மூர்க்கம் அந்த வைராக்கியம் அந்த பொறாமை இந்த சோம்பேறித்தனம் இட் இஸ் எ பாய்சன் டு த சோல் உங்களையே அது கொள்ளும் நச்சுத்தன்மை உடையது நினைக்கிறீங்க சில பேர் பாருங்களேன் இதுதான் வாழ்க்கையில் வியாதி காரணம் எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே ஆனால் இந்த கசப்பு இந்த மூர்க்கம் இந்த பொறாமை இந்த எரிச்சல் இந்த ஆணவம் இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் எவினஸ் இதெல்லாம் வரும்போதே ஒரு எவினஸ் வந்துடும் வாழ்க்கையில் பாரம் வந்துடும் அடுத்து கூட பேச முடியல அடுத்து சிரிக்க முடியல இல்லை கேட்டால் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க நான் என் வழியில் போகிறேன் அவங்க வழியில் போகிறாங்க உங்கள் வழியில் எங்கே போய் போ எங்கே போய் நிற்பீங்க நான் என் வழியில் போகிறேன் அவங்க வழியில் போட்டோம் ரெண்டு பேரும் ஒரு வழியில் போகணும் அங்கே என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துக்கு போகணும் இல்லையா அங்கே போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அங்கே திருப்பிப்பீங்களா நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்தவங்களும் முகம் கொடுத்து பேச மக்கள்லாம் இருக்கிறீங்க நீங்களும் எப்படி பரலத்தில் இருப்பீங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஒரே சபையில் அன்றைக்கு ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு அம்மா சபையில் வந்து உட்காந்தாங்க உடனே அந்த அம்மா இழந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டாங்க இவங்க ஜபம் கூறிக்கு மேலே கூட போகாது 
It is a spirit of heaviness, spirit of anger, spirit of wrath, spirit of poison. And one of the people Sutri Nirki Nirkara. They are not sitting here. They are not 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 here. தூக்கி போடுங்க இல்லை என்றால் காலம் முழுக்க உங்களுக்கு பாரம் நெருக்கம் காலம் முழுக்க உங்களுக்கு கண்ணீர் ஒரு அழகான வசனம் வருது இதை நீங்கள் செய்து முடித்தால் சிங்காசனம் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது அது வருஷ வருஷம் கடைசி வார்த்தை இரண்டாம் வருஷம் கடைசி வார்த்தை சிங்காசனம் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது பாரத்தை தூக்கி போடுங்க த க்ரௌன் இஸ் வெயிட்டிங் அழுத்தத்தை தூக்கி போடுங்க கிரி இச்சையை தூக்கி போடுங்க பொறாமையை தூக்கி போடுங்க இதெல்லாம் தூக்கி போடுங்க சிங்காசனம் வெற்றி வாழ்வு உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் ஜபிப்போம் நல்ல தகப்பனை தருமையான வேலைக்காக நன்றி எங்களை சுற்றி நெருக்கி நிற்கிற பல காரியங்கள் கிரீட் ஜலசி விட்டர்னஸ் ஆங்கர் அந்த வரை ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் ராங் எவாலுவேஷன் அடுத்தவர்களை குறித்த தவறான மதிப்பீடு தவறான எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு எங்களுக்கு என்று வைத்திருக்க சிங்காசனத்தை நான் மிஸ் பண்ணாதபடி என் வாழ்க்கையின் லக்கு என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஒழிஞ்ச செய்கிற யாரானாலும் என்னுடைய மதிப்பீடு சரியாக இருக்கட்டும் யாரை குறித்தும் தவறான மதிப்பீடு வேண்டாம் தவறான நியாய தீர்ப்பு வேண்டாம் தவறான கசப்பு வேண்டாம் எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு தூக்கி எறிந்து ரிமூவ் அதை உதறி தள்ளி தொடர்ந்து ஓட அந்த சிங்காசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள அந்த சிங்காசனத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாய் மாற எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆட்கொள்ளும் ஆசிர்வதியும் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானவர்களே உங்களை சுற்றி நிற்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் இது உங்களை தடை செய்கிறது உலகமா உறவுகளா சத்ருவா தூக்கி எறியுங்கள் தொடர்ந்து ஓடுங்கள் சிங்காசனம் உங்களுக்காய் காத்திருக்கிறது காட் பிளஸ் யூ எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக